Por dentro da política, conversa com o deputado Luiz Fernando Machado, do PSDB. Um prazer recebê-lo no estúdio da TV Assembleia. Muito bem-vindo mais uma vez, deputado. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer falar contigo e com toda a sua audiência. Vamos prestar contas de mandato. Eu queria que o senhor falasse da vice-liderança do governo, o senhor que foi recentemente escolhido. Quais são os desafios que cercam a liderança e a vice-liderança do governo nessa casa? Bom, Parabéns, antes de mais nada. Muito obrigado. Uma iniciativa que me dá uma responsabilidade maior na atuação aqui no Parlamento do Estado de São Paulo. O governador Geraldo Alckmin atribuiu a responsabilidade da liderança ao Cauê Macris e fez a indicação para a vice-liderança do meu nome e do nome do deputado Abelardo Camarinha. Nós enxergamos como uma absoluta responsabilidade. A partir do momento que você deixa de representar exclusivamente o seu mandato, exclusivamente os interesses do seu mandato, para poder representar na casa os interesses eh, do governo, do governo Geraldo Alckmin, do governo que eu ajudei a eleger e que agora vou ajudar a governabilidade, não só com a minha participação no mandato, mas na construção de um clima na Assembleia que seja favorável a nós implementarmos as ações de interesse do governo Geraldo Alckmin aqui na Assembleia. Essa é a minha missão, essa será a minha participação em benefício do nosso governador. O senhor falou uma palavra-chave, responsabilidade. Por quê? Dessa palavra e mais, quando o governo ah, informa que vai promover cortes em virtude da economia que está mais deprimida, como é tocar a vice-liderança sabendo que vai ter que falar muitos não? Com transparência. Eu sempre tive a avaliação muito clara que as pessoas não querem necessariamente ouvir o sim. As pessoas querem é, efetivamente serem ouvidas. E ouvir significa, naturalmente, o governo receber as manifestações, receber as reivindicações. Agora, o atendimento dessas manifestações e reivindicações é, naturalmente, para quem está governando, um gesto de responsabilidade. Sim. Não dá para assumir compromissos que não podem ser cumpridos, não dá para gerar uma expectativa no nosso servidor público estadual e que será um ano de abundância orçamentária, porque exatamente esse é o reflexo que nós vivemos aqui. O contrário, será um ano de vacas magras para todos nós que atuamos no poder público, exatamente porque há uma recessão na economia. Sim. Você tem uma instabilidade política no país, você tem uma insegurança política no país, em razão de tudo aquilo que nós estamos acompanhando, e associado a isso, uma economia que não cresce, muito pelo contrário, ela se reduz. Sim. Então, não há como se fazer de outra forma com que uh, uh, nós temos a oportunidade de governar bem aqui na Assembleia, ele governar bem o Estado de São Paulo, se nós não tivermos uma transparência com a sociedade. Dizer efetivamente aquilo que é possível e aquilo que não for possível, também dizer, também explicar, também manifestar o porquê o governo está dando uh, 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 esse tom, esse tom de redução, de cortes, de contingencionamento. Esse é um momento de responsabilidade. Todos nós que conhecemos o governador Geraldo Alckmin sabemos que ele é um sujeito aplicado nas finanças públicas. O governador tem muita responsabilidade com aquilo que ele se compromete com a sociedade. Sim. E eu tenho absoluta convicção, até pelo histórico de todo o nosso grupo político, histórico de André Franco Montoro, de Mário Covas, nós teremos responsabilidade fiscal. Não dá para sair assumindo uh, responsabilidades financeiras se nós Sim. não tivermos claramente o recurso apontado no caixa. Então, eu vejo isso como um exercício muito bom. O exercício de dizer o sim, por muitas vezes, ele é o mais fácil. Mas o compromisso de dizer o não e explicar o porquê dizer o não será, em algumas oportunidades, a nossa obrigação e eu vou cumprir com essa minha obrigação. O senhor também falou agora em oportunidade para muitos. Crise é sempre uma chance de oportunidade. E crise é um freio de arrumação Sim. na economia, mas que transborde e atinge as máquinas governamentais. Onde cortar? Como cortar, deputado? Eu acredito que, especialmente, as novas ações, os novos investimentos devem ser muito bem pensados. Nós temos que avaliar os custeios das secretarias, é isso que tem sido feito, com o objetivo de redução. Sim. Eu não digo que é redução de serviço, eu não digo que é perda na qualidade de serviço, mas por muitas vezes aquelas obras que poderiam ser entregues em seis meses, elas podem ser alongadas e entregues em 12 meses, em 18 Sim. meses. É o um momento em que você adequa o orçamento exatamente para ter a responsabilidade em que o Estado continuará pagando, o Estado continuará tratando os seus parceiros em nível de contratação com responsabilidade. Sim. Isso é um dever de todos. Repactuação de contratos também, deputado? Olha, naquilo que tiver a, a, a oportunidade, repactua-se o contrato, mas não há como se criar uma 
uma instabilidade jurídica. Nós precisamos Sim. da segurança que aquilo que foi efetivado será cumprido. Agora, a forma desse cumprimento é que está sendo discutido. O governador tem muita, tem muita, muita vivência com o orçamento do Estado. Sim. Ele não trabalha com o Estado deficitário e nem quer transformar o Estado de São Paulo em um Estado deficitário. Sim. E por isso deve, naturalmente, tomar cuidado com os novos investimentos e olhar para o custeio onde pode ser reduzido. Quando se fala em obras, a ampliação da malha metroferroviária na Grande São Paulo, como fica outros investimentos de grande porte, como o tramo norte do Rodoanel, que também está em obras, né? Muitas obras, elas dependem de financiamento externo. Sim. Você cita duas obras que têm a participação clara de financiamentos. Essas não serão, não sofrerão tantos, tantos ajustes em razão Sim. do financiamento já estar uh, encaminhado junto ao governo. Né? Contratado. Agora, é claro que uh, outras ações, outros investimentos, eles precisam ser revistos, porque realmente é um ano atípico, no sentido de que nós não, tenhamos, nós não teremos uma abundância uh, de arrecadação. Aliás, há uma queda clara no ICMS, é uma retração da indústria, a Sim. nossa economia passa, nesse momento, por um período de grande dificuldade. Sim. Setores do funcionalismo público, estou falando e entrevistando o vice-líder do governo nesta casa. Funcionalismo público, professores, as universidades públicas que clamam por mais recursos do orçamento, não só os 9,57, não só as emendas parlamentares, mas eles queriam mais recursos e vão ouvir ou não, porque se a receita é decrescente, o que fazer? É, exatamente. Você, você pega hoje a, as universidades que recentemente nós tivemos aí toda uma manifestação, um clamor. O que está estabelecido como preceito constitucional do Estado de São Paulo é 9,57. O governador já disse, vai respeitar os 9,57. Não acote a universidade. Não acote a universidade. Agora você também se refere à educação sob o aspecto de secretaria, a greve Sim. que nós vivemos momentaneamente, a politização e a partidarização que hoje nós sentimos claramente que faz parte desse movimento crevista no Estado de São Paulo. Qualquer adicional, veja, todos nós defendemos que o professor tenha um salário maior, todos nós defendemos que o professor seja absolutamente valorizado, mas todos nós defendemos a responsabilidade fiscal. A partir do momento que há um pleito na ordem de 75% de aumento. 75,33%. É, numa categoria que é muito significativa, sob o aspecto quantitativo, é claro que nós não podemos atuar dessa forma. Eu acho que não dá para nós tratarmos o Estado com interesses corporativistas, com interesses classistas. Nós temos o interesse da sociedade. E é o interesse da sociedade que nós precisamos, de fato, preservar. Que é quem paga a conta, é o contribuinte. A gente Exatamente. fala da sociedade, mas é quem paga os seus impostos. É, a gente fala da sociedade, mas eu sei que está em casa mesmo que paga a conta. E quando a gente fala do tesouro, nada mais é do que os recursos recolhidos pela própria sociedade. Então, Sim. eu tive a oportunidade em Brasília, o ministro Guido Mantega prestava esclarecimentos para nós na Comissão de Fiscalização e Controle. E aí eu perguntava ao ministro Dia, não, quem vai suportar esse é o tesouro. Eu questionava o ministro e dizia, quem vai suportar esse é o tesouro? Eu disse, mas quem é o tesouro? Deixa eu entender quem é o tesouro. O tesouro somos todos nós que recolhemos e pagamos a conta para os cofres do Estado. Deputado que foi deputado federal né, em Brasília, está lembrando aqui na legislatura passada. Mas eu queria saber também do senhor da questão da segurança pública. Eu vejo aqui na sua página pessoal, segurança deve ser prioridade de todo e qualquer gestor. Entrevista à Rádio Difusora de Jundiaí. Eu tenho aqui a foto, inclusive, deputado. Porque o senhor falou da questão da segurança pública tão premente, parece que é uma das aflições do povo paulista e brasileiro. O povo está clamando para que nós venhamos dar um pouco mais de tranquilidade nas cidades, para a convivência familiar, para a convivência profissional, aqueles que são donos de comércio, enfim. E em Jundiaí não é diferente. Em Jundiaí a circunstância não é outra. O que eu digo é que a responsabilidade pela composição da segurança pública não é exclusiva da polícia militar, da polícia civil. Todos nós, gestores públicos, temos sim essa responsabilidade. E eu cito sempre a participação do município, a participação do prefeito efetivamente na composição da segurança do seu povo. E isso eu acredito que tenha inúmera sim. responsabilidade dos gestores municipais. Na entrevista o senhor fala aqui 
que há necessidade da Prefeitura garantir o parelhamento efetivo, bem como todos os investimentos necessários para a atuação das guardas municipais. E a pequena cidade, estamos falando de um aí, que é uma cidade 99,99% ,99 de urbanidade, está tudo feito, né? Mas eu diria, como ficam as pequenas cidades que não podem constituir guardas civis é, e, e tem outras, digamos assim, outras responsabilidades na área de saúde, creche... Por exemplo. Por exemplo, eu digo sempre, e, e, e essa foi também uma razão de, de, de ponto da entrevista, que quando o prefeito consegue fazer uma organização na sua cidade, ele acredita na lei e na ordem, ele está contribuindo com a segurança pública. O exemplo que demos em uma reunião recente da Comissão de Segurança Pública foi a iluminação pública. Sim. Onde você tem ruas iluminadas, onde você tem uma cidade que se preocupe com a iluminação, não prospera o crime. Onde você tem uma cidade que se preocupa com a organização dos seus comércios, com o funcionamento de bares, de restaurantes, você tem uma cidade que efetivamente participa na composição da segurança. Onde você tem uma cidade que não deixa o lixo ficar entulhado na porta da casa do cidadão, você está respeitando a lei, você está respeitando a ordem. Esse prefeito, por exemplo, que está numa cidade muito pequena nesse momento e nos escuta, e diz, puxa, mas eu não tenho condições de fazer aqui um investimento na guarda municipal. Prefeito, procure a Polícia Militar e busque saber o que é a atividade delegada. Sim. É você administrativamente ter o apoio da Polícia Militar no seu município, com funções administrativas típicas de prefeitura, sem o senhor onerar ah, os cofres públicos, criando uma guarda municipal. A atividade delegada é uma boa alternativa. Cuidar da organização e da ordem da cidade é efetivamente uma contribuição que o prefeito dá, sem tratar de força policial, por exemplo. Mas as prefeituras, os gestores municipais conhecem a operação delegada? Eu queria até que o senhor explicasse. Eu ouvi é, do ex-coronel, aliás, do atual deputado coronel Camilo, do PSD, que é vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários, ele que foi... É, Comandante-Geral da Polícia Militar. Ele me explicou, mas eu queria que o senhor explicasse, inclusive para o nosso telespectador e para os gestores municipais, o que vem a ser a operação delegada. É colocar o efetivo da PM, em vez de ir no bico, ou seja, em serviços terceirizados, trabalhar para as prefeituras, Exatamente. mas trabalhar fardado, Exatamente. ostensivamente. Exatamente. É Você isso. tem uma função, por exemplo, que é da fiscalização do comércio. Sim. O camelô, o comércio informal, é, vamos é dizer assim. É o comércio assim. informal, por isso. exemplo. Você tem lá o comerciante informal. O policial militar, ele não pode agir diante dessa, dessa contravenção. Ele poderá agir pela prefeitura se tiver a própria delegação da prefeitura. Por isso Sim. que chama-se operação delegada. Você pega um policial militar e trabalha no regime de 12 por 36. E você dá a ele a oportunidade de prestar serviço na prefeitura municipal, recebendo por isso do da prefeitura Sim. em si, você tira esse policial de um trabalho, por exemplo, do bico, na Sim. rua, na frente da casa lotérica. Você entrega a ele uma responsabilidade típica de prefeitura para que ele possa atuar no seu município. E você remunera ele por isso. Mas ele fardado dá até uma sensação maior de segurança. Sem dúvida. O, o, o cidadão, o policial militar fardado, ele gera naturalmente uma sensação, você muito bem aplicou a palavra, de segurança. Porque nada mais é do que sensação. A presença de uma viatura policial no bairro não necessariamente significa segurança no bairro. Mas Sim. a sensação da segurança, ela vem. Porque o cidadão está vendo a presença do Estado ali e o criminoso também está convivendo com a presença do Estado. Portanto, ele se afasta a, de qualquer ato criminoso. É muito importante, deputado Luiz Fernando Machado, que se diga que a operação delegada é para atuação municipal. Embora o PM seja estadual, é para... Trabalhar ações municipais. O senhor falou do comércio de ambulantes, por exemplo, mas eu me lembro que na, nesta oportunidade, na reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários, o deputado Jorge Ato, do PMDB, citou o barulho causado pelos pancadões. Então ele falou, eu ligo no 90 e não vem a polícia. E responderam para ele, vem se tiver um crime, se tiver uma ação é, com... com periclitando a vida, e aí sim, se chama a polícia. Do contrário, o som é a prefeitura claro. que, que fiscaliza. Nesse caso, seria a operação delegada, um PM Exato. contratado pela prefeitura poderia, poderia. poderia chegar nesse... Poderia sim. Ele falou, o 190 não está lá para é discutir a lei do silêncio. É porque o 190, ele recebe inúmeras demandas. Você tem uma emergência, que é a razão pela qual o 90 existe. existe. Então, se você tem essa emergência de um roubo numa residência, de um furto de um veículo, e uma perturbação de sossego pelo barulho alto do som, 
obrigatoriamente a polícia vai se deslocar para o furto ou para o roubo, não vai combater o barulho. Exatamente porque esta fiscalização deveria ser feita na fiscalização do comércio da própria prefeitura. prefeitura. E se há um estabelecimento aberto, quem tem o poder administrativo ou de fechar ou de repactuar os horários de funcionamento desse estabelecimento, é exatamente a prefeitura e não a polícia militar. Deputado, o senhor também ouviu do presidente da comissão, o deputado delegado Olim, do PP, um requerimento à Secretaria da Fazenda com todas as notas fiscais de todos os desmanches do Estado de São Paulo sobre essa medida. Aliás, essa medida vem conferir a efetividade de uma outra, que é a Lei 15.726, de janeiro de 2014, que trata da, da destinação final dos veículos, ou seja, se eles vão para o desmanche, eles são retalhados, repartidos e as peças podem ser comercializadas desde que sejam rastreáveis. Isso. É isso, né? É exatamente isso. O delegado Olímpio tem uma grande é, expertise na investigação criminal, delegado Sim. de polícia, que conhece muito bem o funcionamento e a relação dos desmanches, por muitas vezes com o cidadão de bem, mas também com aquele que é o promotor de crimes no Estado. E ele interpretou que dessa forma consegue fazer o cruzamento das ações que estão sendo aí balizadas a partir dessa lei de 2014. Acredito eu que nós teremos um bom, um bom momento para poder cruzar informações e ver efetivamente se a lei está sendo bem cumprida. Preocupação também com o roubo de cargas. Há possibilidade da comissão dialogar com o setor a Confederação Estadual né, de Transportadores de Carga aqui em São Paulo? Sim. Há oportunidade para esse diálogo? A minha região é pródiga nesse tipo de, de crime. Também está na esquina do país, né? <risos> é a esquina do Brasil, a gente brinca, né? Porque Jundiaí é a esquina do Brasil. Mas a gente está sofrendo muito lá. A Motorola, Sim. Samsung, empresas grandes. E é uma modalidade de crime que, por exemplo, a Guarda Municipal não consegue combater. Sim. Primeiro, 20 homens fortemente armado, todos eles com fuzis. Entra num centro de operações logísticas, de uma operação. grande distribuidora do varejo, por exemplo. Exatamente. Como combater? Uma viatura não tem condição. Sim. Então, aí é a inteligência. A gente tem que atuar fortemente na inteligência policial, na inteligência para evitar esse tipo de ação e para quando ela ocorre, naturalmente você tem um efetivo e um armamento suficiente para poder atuar de igual para igual. Não tem como colocar uma viatura da guarda municipal com dois homens e uma mulher, por exemplo, três pessoas, três policiais dentro de uma viatura, combatendo 20 homens com fuzis e armados até os dentes. Então não tem muito sentido. Há que se haver um equilíbrio e aí nesse aspecto a inteligência deve funcionar em benefício do... E do por cidadão. falar de inteligência também é, foi citado o Detecta, né? Dentro do COPOM, da Polícia Militar, e o Radar. São dois programas que já existem aí de policiamento remoto, vamos dizer assim. Uhum. Seriam os braços uhum. estendidos do policiamento, mas feito por câmeras, né? Por Isso. chips. Isso. Isso é possível também? É possível. Em Jundiaí, quando nós estávamos na Prefeitura, eu e o prefeito Miguel Haddad, nós implementamos o sistema OCR, que é o sistema de leitor digital de placas. Ele faz o monitoramento do deslocamento dos carros que são suspeitos dentro do município. Então, se você tem condição de colocar nas entradas e saídas da cidade, por exemplo, esse sistema, que é o leitor digital de placas, o OCR, você consegue fazer um acompanhamento inteligente. Não há como se pensar que nós vamos ter condições de aumentar o efetivo da polícia militar, da polícia civil, das guardas, ao nosso bel prazer. Não Sim. tem condição financeira para fazer isso. Então, a melhor oportunidade é nós trabalharmos com a inteligência. E a tecnologia deve estar a serviço, efetivamente, do combate ao crime. E esse é, por exemplo, o um modelo. Detecta é uma medida inteligente do governador Geraldo Alckmin. O ano passado assinou convênios com diversas prefeituras, especialmente as sedes de região administrativa, Sim. são os aglomerados urbanos e também as regiões metropolitanas, com o objetivo de levar essa inteligência policial. O governador Geraldo Alckmin é um homem que trabalha com inovação, com inovação tecnológica. E esse modelo que aqui foi implementado é um modelo que nos traz a garantia de que o Estado deve investir em tecnologia e inovação com o objetivo de reduzir a criminalidade. Agora, esse sistema pode estar disponível para as prefeituras? Eu digo isso porque na estrada o leitor automático de placas acaba flagrando se o carro não pagou o IPVA, se ele isso. está licenciado. Isso. 
Ou seja, não há mais aquela procura, aquela busca randômica. Ele simplesmente vai direto na placa que está com problema e só para aquele veículo. Isso pode acontecer Sim. nas cidades também, com pode. carros roubados, Isso. por exemplo? É exatamente esse o modelo. Você cita aqui um outro ponto. E quando você agrega informações ao sistema, ele não só diz se o veículo é fruto de roubo, de furto, enfim, como ele também diz, o licenciamento está vencido, o IPVA está atrasado, você precisa se dirigir a um posto. E, pô, você deu um exemplo, Juguel, aqui, que na minha avaliação é o exemplo mais cabível que a gente poderia aqui dar. E você lembra, na época que faziam as, as, as batidas policiais, Sim. as blitz, que o cidadão parava, pedia o seu documento para constatar se você tinha o um licenciamento regularizado, IPVA. Hoje você não faz mais isso. Hoje o carro está passando na rodovia e através de um palm top, na mão do policial rodoviário e um sistema e um radar. Sim, as pessoas passam guarda. e dizem assim, ah, tem um pardal ali, tem um radar ali. Mas esse radar não necessariamente é o de velocidade. Sim. Ele pode ser o de acompanhamento da situação do seu carro. Então é, dá, dá também essa oportunidade e, e até mais fácil do entendimento. Mas eu tenho, por exemplo, um, um, um caso de um esclarecimento de um sequestro na cidade de Itatiba através do OCR. Sim. Porque eles fizeram um monitoramento do deslocamento do carro, esse carro passou por, uma, por um, um radar é, que estava inserido no OCR e foi imediatamente bloqueado pela polícia à frente. Uma ação de inteligência. Sim. Não dá para achar que nós vamos combater o crime só com homens na rua e com armamentos na rua. A inteligência deve vir associada e a tecnologia também. Há três minutos do encerramento da nossa conversa, eu queria falar também sobre uma proposta da Comissão de Segurança Pública, Ficou. que foi uma visita... Eu queria fazer uma reclamação, Sim, viu, Jóia? Que os 25 minutos passam muito rápido aqui no seu programa. Ou o seu relógio está errado e eu vou procurar com a minha assessoria fazer a contagem direita do tempo, ou então nós vamos pedir uma, uma expansão. Desse aqui, tempo. Que parece que começamos tem cinco minutos e já disse que está acabando. Então, Deputado, vamos, vamos falar conversa. sobre uma visita a presidente Venceslau, ao RDD, o presídio que tem um, regi um regime disciplinar diferenciado, se ele está funcionando, o que pretende a comissão com essa visita e a outros presídios, inclusive. Sim, o, o, os presidiários que estão no RDD, é, nesse regime que foi aqui já citados por você, né, são de alta periculosidade. Então, quando o coronel Camilo faz a solicitação para que façamos lá uma visita, é efetivamente para entender como está o funcionamento desse presídio em, uh, 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 em Venceslau, em, em, em Presidente, Presidente Venceslau. Venceslau. Então, a comissão está interessada, a comissão precisa efetivamente entender a situação do sistema prisional e o RDD, uh, lá no regime do RDD, é importante que nós façamos o acompanhamento. Esse é o objetivo do coronel Camilo. Sobre visita a outros presídios também, se falou até dos antigos presídios agrícolas, mas o senhor levou uma discussão ao nível que são as PPPs, que por sinal já funcionam em Minas Gerais, Isso. já há piloto, já há até o, o, o pleno funcionamento em algumas unidades de prisões terceirizadas, onde os presos trabalham e parece que têm um bom comportamento e também são bem atendidos. É isso? É, exatamente, é uma junção. O Estado, lá em Minas Gerais, ofereceu uma PPP, que é uma parceria público-privada, com o objetivo exatamente de levar uma tranquilidade maior à população carcerária. Sim. E não só a população carcerária com a sua tranquilidade, como a oportunidade de ressocialização e a tranquilidade para aqueles que moram no entorno. Sim. Porque você tem muitos centros de detenção provisória, até mesmo presídios que estão em regiões centrais Sim. do Estado de São Paulo. Então, para que se tenha uma oportunidade de investimento, já que o Estado não consegue suportar tudo, ab ab abriria-se aí uma oportunidade de PPP. Mas isso a comissão vai avaliar, vai estudar, vai ver onde esses casos já foram implementados, onde se deu sucesso, onde não se tem sucesso. Eu, é o que eu disse na comissão né, recentemente. Nós não precisamos ficar criando leis, Sim. leis, leis, leis. Nós precisamos entender efetivamente aquilo que funciona e colocar em prática. Porque o Estado não pode ser mais burocratizado, precisa mais Sim. facilitar a vida do cidadão. Para encerrar, em um minuto agora, deputado, as perspectivas de mandato, que faltou dizer, já falamos muito de segurança pública, mas o mandato assambaca outras áreas né, de atuação aí, a Sim. saúde, a educação, que vem por aí. O que vem é exatamente um comprometimento com, especialmente a minha região, a região de Jundiaí, as cidades que compõem o aglomerado urbano de Jundiaí, que me deram aí 80% dos 150 mil votos que fiz, é, e a oportunidade de discutir temas que estão relacionados ao dia a dia das pessoas. Me preocupa muito o desemprego. O desemprego que hoje nós estamos assistindo no estado uh, de São Paulo, no Brasil como um todo, ele afeta diretamente aquele que tem a sua carteirinha do plano de saúde. 
que vai estar no Sistema Único de Saúde. Sim. Então, a saúde me preocupa muito, a segurança pública me preocupa muito, e a educação, eu acho que é o pilar fundamental para qualquer sociedade se desenvolver. Muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes ao estúdio da TV Assembleia. Sempre um prazer recebê-lo, deputado. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado Luiz Fernando Machado, do PSDB. Você ficou por dentro da política. Obrigado pela sua audiência.